Sandali lang ha. Ayusin ko lang yung connection ko sa internet. Crash report? Hello? Naririnig niyo ako? Yes po. Okay. Uh, Daniel, can you mag-start na tayo, no? Yung PowerPoint ko nakikita nyo? Hindi po. Ay, hindi. Hindi. Ayan, kita nyo na? Okay, so sige. D uh, Daniel, can you hear me? Daniel, Daniel. Daniel. Hello, Chris. Daniel, are you there? Harold, are you there? Okay. Yes, kuya. Uh, ikaw po. na lang. Hindi ako, ewan ko kung nasan si Daniel eh. So, oh, kung nawala yung internet niya. Ikaw na lang mag-open ng prayer. Okay? Let's start na. Start na tayo. Sige po, kuya. Sige po. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos pa rin sa lahat. Kami po'y mag, uh, nagpupulit. Mag, magpapasalamat sa araw na may nabinigay sa amin. Salamat din po sa pagkakataon nito na binigyan sa Balisa para makatid muli ng uh, Youth Fellowship. Salamat po sa uh, mga dumalo, mga makikinig at uh, patuloy kaming gabagan at uh, uh, patuloy din bigyan ng uh, wisdom, knowledge, understanding para maingidihan po namin ang inyong silita. Gabay niyo rin po si Brother Alexis sa kanyang pagtuturo. Bigyan niyo rin siya ng uh, wisdom, knowledge na nagagaling sa inyo para maturo po ang inyong salita ng maayos at aming itong isa po sa isip sa aming mga uh, buhay o Lord. At uh, uh, patuloy din kaming ingatan sa buong gabi sa aming pong mga gagawin pa at kami po humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga uh, pagkukulang at mga pagkakasala, pagkakasala namin sa inyo Lord. Salamat din po sa mga blessings na po ito yung binibigay sa amin at uh, mga... Uh, Iba pong uh, YP na hindi namin kasama ngayong oras ito. Uh, makasama namin sila sa uh, susunod na mga fellowship uh, namin uh, uh, mangyayari o Lord. At uh, muli patawarin po kami sa aking mga nagawang salanan. Uh, ito naman po sa Panginoon Yesus. Amen. Amen. Okay, so again, good evening to all of you. So mag-start uh, na tayo at medyo nadagdagan naman tayo ng bilang. So we'll start and uh, proceed to our... Uh, the, the continuation of our lesson and if you can turn again if you can turn on your video much uh, better so we will uh, review a very very quick review of what we have learned last time so we have we're done studying the city and some part of the background we have small knowledge on how uh, this church exists but most probably there were um Believers from Ephesus, since this is near Ephesus, tong place na ito. No? From there, nagpunta sila ng, uh, maybe, yung iba nagpunta sa uh, Smyrna, at itong dalawang city na ito ay nagpapaligsahan. No? So, pareha silang mayaman na city, ng Smyrna at ang Ephesus. So, ito ay napag-aaral natin no? before, at uh, maraming mga uh, information tayong natutunan and also we have <coughs> learned the chosen we have discussed the chosen title of Christ kung ano yung ginamit na title ng Panginoon and again every title that God or the Lord Jesus Christ is using is very relevant to the church and even uh, they can relate because of the of where they are especially on the city where they live okay so yung chosen title of Christ that uh, we have uh, discussed last time is he introduces himself as the Alpha and Omega or the first and the last which was dead and is alive. So just to add, uh, I was not able to uh, tell this to you last time, just to add that this this city, the city of Smyrna was uh, revived no? because uh, before it was conquered by King Attalus and it was almost destroyed. No? Maliit lang na part or village ang natira 
Pero during the time ni Alexander, he revived the city. So, ni-revive niya ang city na ito. Kaya meron silang parang uh, uh, inscription and even yung nakasulat doon na this city has been w- once were dead and is alive. So, itong city na ito ay na-revive ni Alexander the Great and become a strong si- became a strong city. Even until now, compared to to Ephesus no i think na discuss natin sa sa na discuss natin last time yung city ng Ephesus ay hindi na nag-exist so natabunan na yung mga port doon pero itong Smyrna which is right now the presently uh, presently called Izmir no ito yung kanyang pangalan ngayon i don't know if you're aware that just recently nagkaroon ng earthquake dito sa Izmir so this is one of the This is the next largest city doon sa second largest city doon sa Turkey ngayon. So meron silang identity na once was dead and is alive and even until now itong city na ito ay nag-exist. So kaya ginamit ng Panginoon din ang title na ito uh, sa kanila. No? So you he, he describe himself as the first and the last as well no? that he, he exists and uh He experienced uh, suffering, no? Yan din yung hindi ko nababasahin lahat yan, but he experienced suffering, he died and rose again, and we know that uh, this church, this, this church is called the suffering church. They suffered a lot and later on you will learn ano ba yung mga bagay kung saan sila nagsuffer, no? Ano yung mga kung saan sa kaninong mga kamay, no? Sila nagsuffer. So we We learn also that just like the Lord Jesus Christ, yung gift na binigay kay Jesus Christ diba, when He was born was mirror. Yung mirror. At yung mirror, we know that ginagamit ito sa mga uh, pag may namamatay kasi yung amoy niya is sobrang bango. Siyempre, yung mga pag namatay na, diba? I don't know if you have smell some dead animals, maybe. Hindi maganda o yung amoy, diba? So, even yung tao pag tayo namamatay so itong mirror ay sobrang bango uh, na tatabunan no yung baho ng isang patay and even the more you crush the mirror the more it uh, the aroma goes or comes out so just like the lord jesus christ when he died he died once for our sins and he said on the cross it is finish So ibig sabihin tapos na ang uh, kasalanan at he finish it on the cross of Calvary. So yan yung ating pinag-aralan last time. So the city, the, the chosen title of Christ, now we will go to the commendation. Ano ba yung commendation? Yung positive thing na sinabi ng Panginoon sa church na ito. So now we will go again and... Uh, Let let me request one of you, isa na lang siguro, or siguro dalawa, dalawang tao na basahin ang Revelation chapter 2. Punta tayo sa church ng Smyrna. Revelation chapter 2, verse 8 to 11. So take two verses. Let me just request uh, Naomi and Hannah. So, Naomi, please read 8 to 9 and then 10 to 11 si Hannah. Forgive me, paano pong verse? 8 to 10. Yung church ng Smyrna. Revelation 2, 8 to 9. Sorry, 8 to 9, then 10 to 11 si Hannah. Revelations chapter 2 verses 8 to 9. Naririnig po ako? Yes, 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 clear. Okay po. Revelations chapter 2 verses 8 to 9. And until the angel of the church in Smyrna write, This thing saith the first and the last which was dead and is alive. I know thy works and, and, the, and tribulation and poverty. But thou art rich, and I know the blasphemy of them which 
say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Hannah, verse, verse 10, Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and you shall have tribulation ten days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcome it shall not be hurt of the second death. Okay, thank you so much. for, And may God bless the reading of his word. So we will uh, continue to the commendation. So ano yung positive na bagay na nakita ng Panginoon? At sabi nga dito ng Panginoon, I know thy works. I know the blasphemy. Okay? And ito yung mga bagay na nakita na positive na Panginoon sa church na ito. So they were faithful in trial. Okay? Trials, tribulations, and the testings. Maging uh, faithful ang church na ito. No? So Christ assures the believers at Smyrna that he knows of their oppression by their enemies and its resulting affliction. Of course, they were being oppressed. Uh, unang-una, sino ba ang kanilang uh, kalaban? O sino yung tumutuligsa sa mga mananampalataya no? sa Smyrna? So makikita natin dito. So before we proceed with that, by the way, the word poverty, okay, nakita nyo dito yung sinabi ng Panginoon. I know thy works in tribulation and poverty. So the word is from the word object, poverty, not just being poor. Ibig sabihin yung mga mananampalataya dito sa uh, lugar ng Smyrna, eh walang wala sila. No? At hindi lahat ng mananampalataya, kapag aaralan natin yun sa Revelation, and even until now, hindi pare-parehas ang sitwasyon ng bawat mananampalataya sa buong mundo. Yung iba, may oppression, may tribulation. Yung iba, malaya. Kagaya natin, we are free. We are free to uh, to worship. We are free to share the gospel. Especially dyan sa Philippines, walang umahad lang sa atin. There are some maybe that will just uh, uh, tell us na banal tayo, banal na aso, mga ganyan, kinakantaan tayo, pinipersecute tayo. Pero kantoy lang. no? But not all of, not Be, not the same as the believers in China who were being killed and tortured because of their faith. And even yung kanilang mga properties ay kinukuha. So ito yung situation ng church ng uh, Smyrna. They were poor. Not just poor in yung sense na mababaw na pagkamahirap. No? They are abject poverty. Ibig sabihin yan, sobrang hirap. No? Sobrang hirap ng kanilang puhay. At merong mga dahilan kung bakit nangyari iyan, no? So it may it may be that their extreme poverty was because they have been robbed of their possessions as part of their persecution and affliction. Merong uh, mga maaring dahilan kung bakit sila naghirap. Maybe they got saved na talagang mahirap na sila. Kasi nakita nyo, as I told you, uh, ang mga ang ang lugar ng Smyrna is very rich. Mayaman ang Smyrna next to Ephesus. Pwede pa nga nilang may gitan. Pero bakit kaya yung mga mananampalataya dito ay mahihirap? So pwedeng ang dahilan, mahirap na sila before they got saved or they were being robbed. Kinuha yung kanilang mga properties because of the the faith that they had. Dahil meron si dahil sa pananampalataya na meron sila kasi sabi ko nga sa inyo di ba uh, very popular dito ang emperor worship the the people worship the emperor nung una yung yung mga tao lang gusto they have high regard to the emperor therefore nagkaroon ng batas na magkakaroon na ng pagsamba sa emperor at isang itong Smyrna na inapaka loyal no ito ay loyal city loyal to the emperor at merong uh, Uh, templo dito o merong statue dito ang Caesar. Okay? So, and they worship Caesar. 
And also, uh, most probably, naghirap din sila because bago ka makapag-business dito, kailangan member ka ng mga guild. So, ano ba yung mga guild? Yun yung parang kooperatiba. No? Halimbawa, sa mga palengke, may mga kooperatiba yan. At yung mga yan, meron silang mga party. O meron silang mga uh, ginagawang pag pagtitipon at the same time but do, during that time sa kanilang pagtitipon sila ay sumasamba sumasamba sa kanilang mga dios dios and then of course Christians will not bow down to the to their gods therefore ini-ignore sila or hindi sila pina, hindi sila pinapayagan na makasalin even buying to them halimbawa nalaman na Kristiyano sila they will they will not buy from them. Kunyari sila ay nagtitinda. Usually, yun naman ang uh, source of income. Nagtitinda, nananahi, or whatever. Hindi sila, hindi i-entertain yung kanilang mga products. Okay? So, yun ang isa sa kanilang problem. Therefore, ano nagiging result? No? Nagiging, nagihirap sila. No? Financially, they, they were being robbed and the, also their possessions, yung mga properties nila, ay kinukuha. So, makikita natin uh, dito na uh, naghirap sila because of what they stood for. Okay? Dahil sa kanilang mga paninindigan. So, sila ay mga mananampalataya na hindi lamang uh, hindi sila fair-weathered Christian. Alam niyo yung fair-weathered Christian? Pagka Uh, maganda lang ang sitwasyon ng buhay, mag, tsaka lang maglilingkod. Pagka walang problema, tsaka lang maglilingkod. Hindi ganun ang mga mananampalataya sa Smyrna. Ang mga mananampalataya sa Smyrna, kahit sila ay kuwaan mo ng mga properties, kahit sila ay agawan mo ng mga masasama, they will not bow down to Caesar or they will not do things that is against Christ. Okay? So, ganun ang mga mananampalataya sa si Smyrna. They were being persecuted by the pagan people. No? Yung mga tao na may mga iba't ibang sinasamba na Diyos Diyosan. Hindi sila, hindi sila magpapatalo doon. No? So, they were faithful in times of trials and persecution. So, kaya, yun yung mga pwedeng reasons kung bakit sila naghirap. No, dahil walang tumatangkilik sa kanilang mga products, they were being oppressed, and they were not being allowed to join sa mga guilds, sa mga group, sa mga kooperatiba para makapag-business. And even their property, when they will not bow to Caesar, hindi sila mag-worship kay Caesar, everything will be taken from them. And even their life. No? So again, sa last nga na pag-aaral natin itong Church ng Smyrna, meron tayong isang tao na From this place, hopefully, panoorin natin, and then we will discuss his life. So, meron silang persecution among the pagan people and even to the Jews. Diba? Nakalagay dyan. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. I know the best name of them which say, they say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Pero before we Uh, continue doon sa mga Jewish na persecutors nila. Uh, may kita natin yung reminder ng Panginoon no mga young people that you, you, you let's take uh, some uh, truth and apply this to our respective lives no. Bigla agad nagsabi ang Panginoon, sabi niya, di ba? I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. Okay? So, merong open and close parenthesis na nasa Bible ninyo. Sabi dyan, Thou art rich. Pinaalalahanan ng Panginoon ng mga mananampalataya ng Ismir na bringing to mind those who are the poor in this world yet rich in faith. So, kung titingnan natin yung James chapter 2 verse 5. Uh, James chapter 2 Verse 5, sabi dito, Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which He hath promised to them that love Him? So nakita nyo, yung mga poor are the ones who are rich in faith. 
Doon tayo mas lalong tumatatag sa pananampalataya pag tayo ay naghihirap. Pero pag tayo ay nasa panahon ng kayamanan, ng meron tayong pera, meron tayong mga uh, pag-aari, ay nakakalimutan natin yung Panginoon. Ano? So, dito, pinaalalahan na ng Panginoon kung ano ba ang tunay na kayamanan. So, what is true riches? So, kung ano yung tunay na yaman. Hindi ang tunay na yaman yung mga bagay na nakikita natin dito sa Sanlibutan. And as I uh, told you, I think before uh, leaving dyan sa church na yan, no, sa Makati, church natin dyan sa Makati, I I'm reminded, and I think some of the ones na nakikita ko ngayon hindi pa kasama sa young people. No? I told all of you that uh, may, maybe God will bless you richly, financially. No? But remember that that is, the, that is not the main thing. Okay? Hindi yan yung main thing, yung kayamanan na nandito sa lupa. Hindi yan ang ating purpose kung bakit tayo nag exist maybe some of you wants to have lots of money wants to have a car wants to have everything uh, but at the end of the day it's not the riches of this world it's it's about your faith it's about our faith in the lord jesus christ because if we have faith in the lord jesus christ even though we are poor even though we don't have the riches of this world we have everything kasi sa ibang mga Kristiyano, sabi nga ni, ni Paul Washer, parang si Jesus Christ ay cherry on top of ice cream. Ano ba yung cherry on top of ice cream? Parang nilalagay lang nila si Jesus Christ para ano lang palamuti no, sa kanilang buhay. Or it's like a t-shirt. I am a Christian. Okay? It's not like that because Jesus Christ, at pag sinabi niya ay, nakakita, kunyari nakakita kayo ng mayaman, ano? o kaya may mayaman kayong kaibigan, sabi niyo ay, Grabe, ang palad mo naman. Uh, may, ang laki ng bahay nyo, ang ganda ng pamilya mo, meron kang magandang damit, meron kang sariling kotse, you have your own car, you have your own properties, your bank account is full, your wallet is full of money. Isa na lang kulang mo. No? Isa na lang kulang mo. Si Jesus Christ na lang. No? That's wrong. Sabi ni Paul Washer, it's wrong. If you don't have Jesus, you, you don't have anything. But if you have Christ, you have everything. So, ganon ang mga mananampalataya sa uh, lugar ng Smyrna. They have Christ and therefore they know that they have everything. Hindi nila ipagpapalit ang Panginoong Yesus sa kahit na anong mga uh, bagay sa mundong ito. No? Hindi nila ipagpapalit ang worship sa totoong Diyos sa worship sa emperor. But sadly, maraming mga uh, let's I'll just focus kasi since you're young people, no. Maraming mga young people ang pinagpapalit ang Panginoong Hesus sa mga pansamantalang bagay dito sa lupa. They don't go to church. They they claim to themselves to be Christians but they don't want to worship. They claim themselves to be Christians but they they love The things of this world. Mas mahal nila ang mga bagay dito sa sanlibutan. Hindi nila mapakawalan. No? They, they wasted their time and money and things that will not really profit them spiritually. And I hope young people, those of you are here listening, is that you will not waste. You will not waste your uh, time. You will not waste your money. And you will not exchange your faith in anything sa mundong ito. Sa pananampalataya niyo sa Panginoong Isus. Ma- matuto tayo dito sa Smyrna na whatever trials they are in, anumang mga pagsubok na naroon sila, they will remain faithful. Magiging tapat sila at hindi nila ipagpapalit ang mga bagay na nandito sa lupa sa Panginoong Isus. So Christ reminded them that though you are poor, Smyrna, you are rich. You are rich spiritually. Kaya ready silang mamatay para sa Panginoong Isus. Tayo kaya, no? pag dumating ang panahon na papipiliin tayo, si Jesus o uh, 
ang mga bagay sa, sa mundong ito. So again, young people, everything in this world is temporary. Your life is temporary. Your money is temporary. Hindi nyo, we cannot bring anything pag tayo ay namatay. Nakakita na ba kayo ng namatay na nakapagdala? Ng, yung iba iniiwanan daw ng pera dito sa kaliwang kamay, sa kanang kamay para pamasahe daw, papunta ng langit. No? Pero may kita nyo yan hanggang malibing hangga, pag kahit hukayin nyo yan nandoon, kung nilagyan nyo ng gold nandoon pa rin yung gold na yun so ano ba yung hindi ano ba yung bagay na madadala, kahit damit, wala <laughs> kaya nga sabi ni, ni Job, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return uh, the Lord gives, the Lord that taken away blessed be the name of the Lord yan yung ginawa ni Job, nagworship pa rin siya even though he became Uh, naghirap si Job and then nagkaroon siya ng mga galis sa kata- kanyang katawan but then still he worship So kahit kunin mo ang lahat kay Job uh, magwe-worship siya sa Panginoon. So ganun din ang smear na ng mga mananampalataya. Take everything parang ano but give me Jesus. So I hope that ganun ang ating mga perspective no? mga young people Because life, our life here is temporary and the things in this world is temporary. That's why, therefore, we need to live by faith. We need to live by faith and not by sight. So, ibahin natin yung ating mga perspective bilang mga, kayo bilang mga kabataan at ako din, no? Hindi tayo tumingin sa kayamanan dito sa lupa. Na yun ang basehan natin. Hindi yun ang basehan. At hindi rin yun ang basehan na, limbawa sa church, ay, kaya pinagpapala to kasi faithful siya sa Panginoon. No, there are believers who are who, uh, who, give, who God gave them that ability or yung mga bagay na yan to be rich or to to be blessed. Na there are people na talagang kahit masikap, eh ganoon ang nagiging sitwasyon due to some circumstances. But most of the time they are the ones who are really faithful. No? sa pananampalataya. But I hope when God bless you, you will remain faithful. Mga young people. No? So the persecutors of the believers of Smyrna probably included pagans. Big sabihin pagans, they are not believers in Christ or not worshiper of the true God who naturally would be offended by the peculiarities of their Christian faith. Kasi pag iba tayo, sa mga tao, parang kakaiba yung ginagawa natin. I don't know if you have experience sa mga kaklase ninyo. Parang pag ayaw nyong sumama sa kanila sa kalokohan, lalayuan kayo, di ba? O parang iiwasan. O pag may gagawin silang kalokohan, parang lagi nyong nire-rebuke, lalayo sila sa inyo. But but kaya to Ano ba to Parang mga alien. Alien ata to ano? Dapat ganun. Ang treatment sa atin, aliens. No? Hindi tayo taga rito. Hindi tayo taga lupa. No? Tayo ay taga langit. So, They are being uh, persecuted by the pagans, and they were because they were offended by the righteous living. Kung ano yung pamumuhay nila, na no, offend yung mga pagans, kasi gumagawa sila ng mga hindi akma, no, sa kalooban ng Dios at hindi tugma sa kalooban ng Dios. And then two other foes. Meron pa silang another persecutors, no, which are the Jews. Very hostile to them. Malupit sa kanila ang mga Jews and Satan himself. Now, Paul distinguished between those who were outwardly or physically and those who were Jews inwardly or spiritually. Puntahan muna natin yan before I uh, say something. Romans chapter 2, verse 28 to Uh, Pauline, pwede pakibasa? Romans chapter 2, verses 28 to 29. For he, for he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh. Verse 29. But he is a Jew, which is one in, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, Whose praise is not of men, but of God. Okay, so thank you. So, agaya ng sinabi ng Panginoon sa, dyan sa Revelation, kung makikita ninyo, sabi niya, uh, 
I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not. So not Jew, not all Jews are Jew, Jewish, no? Ibig sabihin, yan yung mga wala sa Panginoon, pero they claim to be Jews kasi they are proud na they are the chosen nation, no? Pero sabi ng Panginoon, they are not they are not Jews, they are synagogues of Satan. So they are being persecuted by the Jewish uh, community. Alam nyo, uh, noong panahong ito, uh, meron silang uh, uh, tinatawag na parang sinisiraan sila na, ang tawag dyan ay slander, no? sinisiraan sila ng mga hudyo. Noon, merong tinatawag na permit every yung mga religions, especially the Jewish, have the freedom to not to worship Caesar. No? Ganon sila kalakas or ka, parang ka-influential during this time na they have, kasi they do not believe in any gods. Yung mga Jewish, they believe only in one God, Jehovah, pero they are not really worshiping Him. They just worship Him, him in, the, in their mouth but not in their hearts. Their hearts is far from God. So they were being slandered by the by this Jewish. So itong mga Jewish sect ay yung kanilang religion ay inire-register, no? Nire-register nila. During that time, ang mga ang mga mas maraming Kristiyano, na unang mga Kristiyano ay mga Hudyo. So therefore, nung una-una part pa sila ng mga uh, legal, no? Legal na pwedeng hindi sumamba kay Caesar. Kaya lang Nung napapansin na ng mga Jewish na ito na naniniwala sila kay Jesus Christ at nagko-convert sila ng mga Gentiles, so napansin nila na parang sabi na hindi nila yata tama ito. Therefore, inalis sila doon sa mga list. Kunyari, yung mga Christian Jews, aalisin sila doon sa listahan na ito ay hindi namin, hindi ito Jewish, no? hindi ito Hudyo, hindi, ito, hindi namin ito kilala, hindi ito taga sa amin. Ano? So hindi hindi namin ayan thank you. So hindi namin uh, uh paki-mute na lang I, th- I think uh, macho no. Please uh, mute. Uh paki-mute. Medyo naririnig namin yung Yan, okay, thank you. So yan yung sinisiraan sila ng mga Hudyo and sinasabi na do Jewish sila, do Hudyo sila, but they were Christians, they believe in Christ, therefore, they were being removed no, from the, even from the temple. No? Uh, Matthew, can you please uh, mute? <laughs> hey. Uh-oh, thank you. Yeah, narin- Naka mute. Hindi pa. <laughs> yeah, no, okay, thank you, thank you. Ay, parang, Sorry. parang bumabalik. Ayan. Ay, bumabalik talaga. Ay, mute kita eh. Ayan. Okay, sige. So, yan yung uh, tinatawag na slander na didistract ako eh. Sandali ah. <laughs> Ayan. Kahit i-mute ko, parang bumabalik. So, okay na. <laughs> Hopefully, wala na. No? na oh, wala ako sa concentration kasi nar- naririnig ko yung ano, parang may ano ba yun, konting ingay. No? So, yun yung uh, sa na tayo? Nasa slander. Ayan. Sinisiraan sila ng mga uh, kapwa nila Jewish. No? Kasi may mga mananampalataya mostly Jewish no? sa lugar na ito and there are other Gentiles. So therefore, yung mga Jewish na ito, na totally Jewish naman talaga sila, pero nire-remove sila parang uh, hindi kayo hindi kayo Hudyo. Kaya ngayon, they are prone, they were not protected, and they are prone to be persecuted. So itong mga uh, nagiging result tuloy ng uh, pagtitiwalag sa kanila ng mga Hudyo na hindi mananampalataya ni Kristo. Okay? So hindi sila mananampalataya ni Jesus Christ sila ay titiwalag therefore sila ay mapo-persecute so pwede may danger sa kanila ngayon na mapahamak kasi hindi na sila protected ng ng gov, ng law no 
Ito yung nawawala sa kanilang advantage. So therefore, they cannot worship. Yung mga Hudyo, may freedom sila to worship sa kanilang temple. Pero ngayon, yung mga Hudyo na mga Christians, mga Gentiles, wala na. At sinisiraan sila kasi meron silang tinatawag na love feast. Kung baga, meron tayong Lord's Supper, di ba? Yung Lord's Supper is a representation of the blood and the body of Jesus Christ. Ang sabi sa kanila, pag kinakain daw nila yon sinasabi nila katawan o yung body ni Christ at yung dugo ni Christ. Kaya ang kanilang ang kanilang uh, paninira ay mga ano daw sila cannibals, no? Cannibals. Alam mo yung cannibals, yung kumakain ng mga flesh, mga flesh ng ta- tao sa tao ganun. So ganun yung uh, ganun yung paninira sa kanila, mga cannibals yung mga yan, no? Kaya masasama. Tapos ang tawagan nila is brethren or brothers or sisters. During the time ang ang family is very important. Kaya parang sabi sa, ang sinasabi sa kanila ay hindi nila pinapahalagahan yung sarili nilang pamilya kasi ang mga brothers and sisters lang nila ay yung, naka, yung mga Christians lang na tinatawag. So sinisiraan sila ng mga Jewish, no? Yan yung mga panahon na ang mga nagpe-persecute nung unang panahon hindi yung mga hindi mga Kristiyano yung mga Hudyo. Sinisiraan nila yung mga Kristiyano therefore sila ay napapahamak. No? The, the property will be taken from them and even they will die because of their faith. Sasabihin nila, ay hindi, yan, hindi, namin, hindi namin yan kasama, hindi yan Jewish. Therefore, hindi nag-worship kay Caesar. So ano mangyayari? If you will not worship Caesar, if you will not bow down to Caesar, if you will not offer something to Caesar, what will happen to you? You will die. You will be tortured. No? So the Jews... Hostility against Paul himself was well known. Kay, kay Paul, kung babasahin niyo yung Book of Acts, yung mga na, nagdadala sa kanya sa trial, mga Hudyo rin yan. Even to the Lord himself, the Lord Jesus Christ, di ba? Sino yun? Mga Pharisees, Sadducees, High Priest, yun yung mga nagbintang sa kanya, no? siniraan siya. At nag-under trial ang Panginoon. Kaya nga na, na, napatay, pinatay siya, di ba? Under the leadership of Pontius Pilate. Binasa natin yan last time. So, yun yung... Uh, yun na ba yung aking... Ano, dali, ah. Yes. So, yun na yung last. Sabi ko sa inyo, I will... Hindi natin tatagalan na as much as possible. So, yun ay... Uh, yun yung mga naging uh, problema ng mga uh, believers no sa Smyrna. So una doon sa mga pagan uh, people and then sa mga Hudyo. And even meron pa ditong sinasabi they they were the synagogues of Satan. So yun yung kanilang faithfulness na hindi sila kinomen sila ng Panginoon na tapat kahit sila ay naghihirap kahit mawala ang kanilang mga yaman hindi sila mag hindi sila susuko no hindi sila susuko sa kanilang pananampalataya ah uh, ngayon ngayon nga lang no ngayong panahon ng covid kakalungkot dahil uh, i don't know kung gaano nakaluwag diyan sa inyo sa Philippines kasi ang nakikita ko mga Filipino pastor nagpo-post sabi nila ngayong parang maluwag na yung mga members ayaw na magbalikan no sa church, gusto na lang sa online. Gusto na lang ng uh, uh, online Baptist church. Okay? Magtayo na kaya tayo ng online Baptist church. Ano? So, I hope that uh, you will not be satisfied sa sitwasyon natin ngayon na nag-online ng worship. At doon sa mga nakakapag-worship ng physical, wag niyo sabihin parang lugi kami. Ah, no? Lugi yata kami dun sa mga nasa online. Na. Huwag niyong isipin na ganun. You should worship the Lord kung saan ang place of worship. And huwag natin pagpapalit ngayon yung pag-worship natin together as one body sa technology. Okay, so yan. Maraming mga ginagawa si Satan and the devil sa inyong mga work, sa school, that might, uh, pwede kayong mamili if you will compromise your faith or not. No? or if you will stand I hope that you will stand firm we will stand firm sa atake no? ni Satan at hindi tayo magpapatalo so 
uh, mga young people, yun yun yung ating uh, subject ngayon, the commendation. So, da, tapos na tayo sa city or short background of the church and then the chosen title of Christ and then the commendation. So, they were faithful in the times of trial. Now, we will stop ko lang to para makita ko na kayong lahat. Okay? So, yan. So, if you can turn on your your camera, mas maganda para makita ko, magkakitaan tayo, no? So, ang tanong, no? Ang tanong, meron kayang uh, condemnation, no? Sa church na ito. Meron, meron nag-share nung last time, no? Na may na Nakalimutan ko kung sino eh, but I have all your works na merong naisulat doon sa condemnation. So, kayo, ang, ang, ang aking tanong sa inyo ngayon, meron kaya sa kanilang negative na nakita ang Panginoon? Ngayon na natin itanong, itanong sa inyo. I-discuss natin. Meron ba? Okay. So, Pindutin niyo yung inyong thumbs up diyan kung meron kayong nakita na condemnation. Ibig sabihin yung negative uh, things na nakita ng Panginoon sa kanila. Kagaya sa Ephesus, ano yung Ephesus? Ano yung ano yung condemnation sa Ephesus? Naalala niyo pa? naka si Christian, nagsasalita si Chris, pero naka Ano yung condemnation sa Ephesus? Um, thou has left their first love. Oh, yun. So, thou has, they have left their first love. Sila <laughs> ay ano, yun yung tatawagin ng malamig, ng lamig sila. Sa kanilang pag-ibig sa Panginoon. So, itong smear na kaya, meron kayong nakita na negative na sinabi, ng, sinabi ang Panginoon? <laughs> ano? Meron o wala? <laughs> Hana, meron? Isa-isahin ko kayo. Hana, meron? Parang wala. <laughs> Parang wala. O sige. John and Saitel. At kung may, meron pa kayong kasama dyan, no? Meron o wala? Meron bang condemnation? Negative? So si Hana parang wala. Si John, tsaka si Saitel, meron ba? Nakamute. Si Saitel po ata, may sasabihin. Sige, Saitel. Ay, <laughs> Saitel. Ano, meron? Meron o wala lang? Meron o wala? Wala po. As- okay. John, wala nakita. Sige, si Hana parang wala. Si Naomi. Ah, wala. Nalagay ko po siya, nalagay ko po yung Synagogue of Satan doon sa commendation when I referred back to my assignment. Oo, pero sa'yo ngayon, ang analysis mo? Well, What? yung ano nga po, yung They left their first love. Sa Ephesus, sa Smyrna, wala. Ay, sa e- Ay, opo, opo. Sa Smyrna, wala. Okay, sige. Si Honey, Honey, Honey ka, kayo dyan, anong botohan nyo? Magkakapatid. Kung ilan kayo? Karoon o wala? Kung muna kayo pakita. Wala po. Huwag muna daw sila pakita. Wala daw o wala rin daw. Krisha. Meron? Ano yung ganito? <laughs> meron? Ano to? Meron? O wala? Parang. Ha? Parang meron? Meron. Parang meron. O sige, Pauline. <laughs> ha? Kuya, parang meron din po na wala. <laughs> parang meron na wala. <laughs> sige. Parang ano? Ha? Uh, Meron po ata, Kuya. 
Saan? Or... Nasaan? Kung may, parang meron, nasaan yung parang meron dyan? Sa verse 9 and 10 po. Verse 9 Di and ko 10. po ma... Hindi ano? ko po ma-explain, pero wala na lang po. Wala na, wala na lang daw kasi hirap ka mag-explain. Ganun pala. Ayos yun. Pero kuya parang meron. Parang meron pa rin. Par- oh, sige. Apo, meron pa. Lemuel, are you there? Uh, Daniel and Machu. Saan dyan ba kayo? Kasi wala yung mga inyong gwapong mukha eh. Yes po. Uh, Daniel, meron o wala? Wala po. Wala. O, oh, si Lemuel. Hi. Meron o wala? Wala. Wala daw? Wala si Machu. Ay, Si Matthew kasi parang na late siya nang dating eh, no? So, oh, meron ba? Oh, pa- o oh, pe- oh, sige, pinag-usapan namin kung meron bang negative na nakita ang Panginoon sa church ng Smyrna. So, sa mga parang meron, hanapin nyo. Assignment nyo yan. <laughs> sa mga parang wala, assignment yan nyo. Yan lang! Hanapin nyo yung wala, ha? So, pakihanap yes. yung wala. Kasi yung wala, meron yun, Okay. Yung meron, wala. <laughs> okay. So, we'll see. We'll see next time. So, tinanong ko na kayo ngayon. So, sa mga parang wala, hanapin nyo yung wala. Yung sa mga parang meron, hanapin nyo yung meron. Hindi, I mean, yung mga wala, patunayan nyo na wala kayong nakita. Yung mga parang meron, i-prove nyo na meron na parang meron o oh, na meron na no so yun lang so, yung inyong homework for next week and then hopefully we will uh, uh, maybe we will finish or this Friday or the next Friday itong Smyrna and then we will watch magkakaroon tayo ng film showing together no watching the life of one believer na nakatira dito na tumira dito and during the period of time ng Smyrna okay so panonoorin natin siya together So I don't think kaya yan ng isang upuan no. Uh, siguro half panoorin natin next week then half sa susunod. Okay? So yun lang and salamat sa inyo. So this will be posted again and hopefully makasama na natin yung ibang mga young people ulit sa susunod. And I hope you're doing fine sila Pauline. I hope that okay na kayo diyan sa uh, lugar ninyo. Sila Krisha okay na rin. And si Harold nandito kanina, nawala. No? Yung kanyang, maybe nawala yung kanyang connection. Pero siya yung nag-opening prayer. So, meron ba kayong questions? Addition? Subtraction? Multiplication? Division? No? Sige, kung wala na, no? kung, kung wala, i- mag-close na tayo sa panandangin. Kanina si Harold. Daniel, kanina hindi ako narinig ni Daniel. I think narinig na ako ni Daniel ngayon. Uh, Daniel, yes, please lead us in a closing prayer for tonight. Okay. Uh, tayo po yung manalangin. Uh, Panginoon namin Diyos, pero sa lahat, maraming salamat po sa uh, panibagong gabi po na kami po ay nakapag uh, session muli ng mga uh, young people, Panginoon Lord God. Uh, sana po ay magpatuloy po ang mga ganitong activity na wa- Uh, nagpapasalamat na rin po kami na nandito po si uh, Kuya Alexis, si Brother Alexis upang magturo po ng inyong salita Panginoon, ganoon na rin po ng history po sa nangyayari po sa uh, Smyrna, ganoon na rin po sa buong Bible po uh, buong chapter po ng Revelation Panginoon, Lord God uh, uh, pinapanalangin po namin ang bawat isa na kami po ay lumago sa pananampalataya po sa inyo at nawa ay maunawaan po namin ang inyong salita Panginoon sa Uh, mga susunod pa pong mga linggo na kami po ay magkakasama Panginoon. Uh, maraming salamat po at uh, yun lamang po. I love you Lord. In Jesus name we pray. Amen. Nawala po yung audio. Hello? Hello. Naririnig niyo ako? Okay. 
Oh, sige, photo. Yes, photo tayo. Asan ba yan? One. One. Two. Three. Smile. Okay, sandali lang. Ayan. Ay. Ayan. Ayan. Sige. Okay. Salamat sa inyo ulit. Salamat sa inyong time. See you next uh, Friday. Uh, next Sunday. Sunday. God bless you. Regards you to all of your family and God bless you. And keep safe. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you. In three. Thank you po. Regards to all. Two. Bye. Bye. One. Love you, Daniel. Hello. Bye.